ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தின் லென்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம டைரி டிக்ஷனரி டைரி சொல்லிட்டேன் டிக்ஷனரியில் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு இமேஜ் வந்து பெருசாக காமிக்கும் அதாவது சைஸ் வந்து பெருசாக காமிக்கிறத தான் நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தின் லென்ஸ் அதாவது ஒரு தின்னாக இருக்கிற ஒரு லென்ஸில் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அதனுடைய இமேஜ் கிடைக்கிற இமேஜ் வந்து பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அது எப்படி இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் என்ன லென்ஸ் இது கான்வெக்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் மிடிலில் போகிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லுவோம் பிரின்சிபிள் ஆக்சஸ் கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே ஒரு இமேஜை பிளேஸ் பண்ணுறேன் சரியா இமேஜை பிளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் நம்ம ஒரு ரெண்டு ல ரெண்டு ரேவை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ரே வந்து இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக ஒன்று இன்னொன்று வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் போல் இருக்கு இல்லையா அதில் அப்படியே கிராஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷனில் ரொம்ப கிளியராக சூப்பராக பார்த்துருப்போம் ஒரு லைன் விச் மீன்ஸ் ஒரு ரே வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது எங்கே மீட் ஆகும் ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் மீட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக ஃபோக்கஸில் அது மீட் ஆகும் ஸோ அப்போ இதுதான் அந்த ஃபோக்கஸ்னு வச்சுப்போம் ஸோ இமேஜ் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு ரே போச்சு சரியா இப்போ ரெண்டாவது ரே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் போல் இருக்குது இல்லையா அந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகுது விச் மீன்ஸ் இப்படி நம்ம பாயிண்ட் போனில் வந்து கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷனில் ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருப்போம் எந்த இடத்துலையுமே டிவியேட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போது டிவேட் ஆகாமல் எனக்கு இங்கே அந்த பாயிண்ட் போல் இல்லையா ஸோ அதில் கிராஸ் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும் ஸோ அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயாச்சு ஸோ அப்போது எனக்கு இமேஜ் வந்து எங்கே கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல எனக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஓ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த இதை ஓ டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை நான் ஐ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை ஐ டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் எனக்கு இமேஜ் வந்து விச் மீன்ஸ் இங்கே ஆப்ஜெக்ட்டு எனக்கு இங்கே இமேஜ் ஸோ அப்போது எனக்கு ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட்டா ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா எனக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் ஆகும்போது எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸை விட எனக்கு இமேஜோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் லெட் மீ சே டென் சென்டிமீட்டர் சரியா ஸோ அப்போ எனக்கு இமேஜ் வந்து என்ன ஆச்சு மேக்னிஃபைங் பண்ணியாச்சு மேக்னிஃபைங்னு இமேஜ் எனக்கு பெருசாகிடுச்சு ஆப்ஜெக்ட்டு இவ்வளோன்னு இருந்தாலுமே எனக்கு இமேஜ் வந்து இவ்வளோ பெருசு இதுதான் மேக்னிஃபிகேஷனுடைய அர்த்தம் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா மேக்னிஃபிகேஷன் எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் பை ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா இமேஜ் ஹைட் பை ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் ஸோ மேக்னிஃபைங் அப்படின்னா என்ன எனக்கு இமேஜோடைய சைஸ் அதுதான் நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் அப்போ எனக்கு இந்த எனக்கு இங்கே கிடச்ச இந்த இமேஜோடைய ஹைட்டு ஆப்ஜெக்டோடைய ஹைட்டு ஸோ இது தான் மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ அப்போது எனக்கு இமேஜோட ஹைட் என்ன இது இது என்ன பாயிண்ட்டு ஐ ஐ டேஷ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஐ டேஷ் பை ஆப்ஜெக்ட் என்ன இது அப்போ நம்ம அதை ஓ ஓ டேஷ் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஓ ஓ டேஷ் ரைட்டா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இமேஜினுடைய டிஸ்டன்ஸ் விச் மீன்ஸ் ஹைட்டு பை த ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் ரைட்டா ஸோ அப்போது நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம சாக் பீஸ் சாக் பீஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த மிரர் ஈக்குவேஷன்ஸில் பார்த்துருவோம் நிறைய சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் ஸோ எனக்கு எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் எனக்கு சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு ஆங்கிளும் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கல் எடுப்போம் என்ன ட்ரையாங்கல் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கல் 
ரைட்டா ஸோ இந்த ஒரு ட்ரையாங்கலையும் இந்த ட்ரையாங்கலையும் நான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒன்று இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி ரைட்டா ஸோ நீங்கள் பார்த்த அதாவது இந்த பாதி இந்த பாதி ரைட்டா சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் ஏன் சார் நான் இதை சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் வந்து சொல்கிறேனோ இங்கே எனக்கு நைன்டி டிகிரி விச் மீன்ஸ் இது எனக்கு இங்கேயும் நைன்டி டிகிரி தான் அதாவது இது ரைட் அப்போது எனக்கு இங்கே நைன்டி டிகிரி ரைட்டா அப்போது எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆங்கிள் ஈக்குவல் விச் மீன்ஸ் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் எனக்கு ஈக்குவல் ரைட்டா ஸோ இப்போ சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் நம்ம அதை தான் சொல்லுவோம் எனக்கு சைட்ஸும் ஈக்குவல் ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அதுதான் சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் ஸோ அப்போது இந்த ஒரு ட்ரையாங்கல் இந்த ஒரு ட்ரையாங்கல் நான் சிமிலர் சொல்லியாச்சு பிகாஸ் இட் இஸ் அ நைன்டி டிகிரி இதுவும் நைன்டி டிகிரி அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு எல்லா ஆங்கிளுமே எனக்கு ஈக்குவல் அப்போ இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் சரியா சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் ஸோ அப்போது நம்ம இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சூப்பராக எழுதலாம் எனக்கு இது இது சேம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் அப்படி எழுதுன பாருங்கள் சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் படி ரைட் ஸோ சிமிலர் ட்ரையாங்கல் என்னென்ன பாயிண்ட் எடுத்து இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பி அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ ஓ டேஷ் ஓ பி ஓ டேஷ் ஓ பி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் பி ஐ ஐ டேஷ் ரைட்டா சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ஸ் அப்படின்றனால எனக்கு எல்லாமே சேம் ஸோ அப்போ நான் இதை சொல்கிறேன் இதையும் இதையும் சேம்னு சொல்கிறேன் விச் மீன்ஸ் ஐ ஐ டேஷ் பை ஓ ஓ டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பேஸையும் நான் சேம்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா இது சேம் பேஸ் ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல் அப்போ இந்த சைடில் என்ன பிஐ பை பிஓ ரைட்டா ஸோ அப்போ ஐ டேஷ் சாரி ஐ ஐ டேஷ் பை ஓ ஓ டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐ பிஓ ரைட்டா சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம மறுபடி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஐ ஐ டேஷ் பை ஓ ஓ டேஷ் ஐ ஐ டேஷ் ஓ ஓ டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐ பை பிஓ ஆமாவா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா இது தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஸோ இப்போ ஐ ஐ டேஷ் என்னது இது ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் இது என்னது ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதை நான் ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஹைட்டை நான் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் சாரி இமேஜ் ஹைட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஹைட்டு அப்போ இது என்னது ஐ ஐ டேஷ் ஹை ஹைட்டு தான் இல்லையா அப்போ ஹெச் டூ ஓ ஓ என்ன ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐ எங்கே இருக்கு இது இது என்னது எனக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லெட்டர் வி வி இப்போ ஓபி பிஓவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்டினுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் யூ ரைட்டா இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை இப்போது இப்போது நம்ம சைன் கார்டிஷன் ரைட்டா சைன் கன் சைன் கன்வென்ஷனை நம்ம இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு கீழே அப்படின்னா நம்ம சொல்லியிருப்போம் அந்த வீடியோவில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இல்லையா ஸோ சைன் கன்வென்ஷன் படி எனக்கு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா மைனஸ் ஆமாம் தானே அப்போ இந்த ஹெச் டூ வந்து எங்கே இருக்குது எனக்கு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு கீழே அப்போ இது மைனஸ் ஹெச் ஒன் எங்கே இருக்குது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் மேலே அதனால் அது பாசிட்டிவ் தான் அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை இமேஜ் எனக்கு இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அதனால் அது பாசிட்டிவ் வி பாசிட்டிவ் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குது நெகட்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் எப்போவுமே நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ நெகட்டிவ் ரைட்டா ஸோ இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிள் ரீஅரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்ன ஒன்றுமே இல்லை இது இது கேன்சல் சப்போ எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ பை ஹெச் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை யூ இது தான் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ தின் லென்ஸ் புரிஞ்சுதா ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் நம்ம புக்கில் ஒரு எஃப் யூ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னது அது எப்படி வந்தது 
ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற அந்த ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இது என்னது லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் அதாவது லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ஸோ இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலாவை நான் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோம் ரைட்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் ஓவரால் வி மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் வி பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி மைனஸ் வி பை யூ அப்போ எனக்கு இதுவும் இதுவும் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ரெப்ரஸண்டட் அஸ் ஒன் அப்போ வி பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் வி பை யூ இல்லையா அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன தேவை வி பை யூ தான் தேவை வி பை யூ ரைட்டா இது எனக்கு மைனஸில் இருக்குது அதனால் நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்னவாயிடும் வி பை யூ வந்து ப்ளஸ்ஸாக எனக்கு மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ இந்த ஒன் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் எனக்கு இந்த டேம் இப்படி வந்துச்சுன்னா மைனஸ் வி பை எஃப் புரியுதா இதில் எதனால் டவுட் இருக்கா இல்லை வி பை யூ இருக்குது வி பை யூ இதை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அங்கே ப்ளஸ் தான் இருக்குது இல்லையா இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு இதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதும் அந்த பக்கம் பேசினா மைனஸ் மைனஸ் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் இப்போ வி பை யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் வி பை எஃப் ஸோ இந்த டேர்மை நான் மறுபடியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணேன்னா எப்படி மாறும் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ரைட் ஸோ ஒன் மைனஸ் வி பை யூ அதை எப்படி எழுதுனா எஃப் மைனஸ் வி பை எஃப் ரைட்டா ஸோ எஃப் மைனஸ் வி பை எஃப் இல்லை எல்சிம் எடுத்தாலும் இது தான் இல்லையா சேம் தான் மைனஸ் அதாவது ஒன் இன்ட்டு எஃப் எஃப் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இந்த வி இந்த வி இது ரெண்டு இந்த எஃப்ன்றது நான் எல்சிம் எடுத்தனா காமன் டம் இல்லையா எஃப்ஃபை காமன் எடுத்தாச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை யூ இது ஒரு டேம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா புரிஞ்சதா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டேம் நம்ம என்ன சொல்லிப்போம் ஹெச் டு பை ஹெச் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் வி பை யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் வி பை எஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம புக்கில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் சப்போஸ் இஃப் ஐ மல்டிப்ளை பை யூ அதே டேம் நல்லா கிளியராக நோட் பண்ணுங்க ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இங்கே நான் வந்து எதை மல்டிப்ளை பண்ணேன் வியை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணேன் மல்டிப்ளை வி இப்போ நான் இங்கே மல்டிப்ளை பை யூ பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் இந்த டேம் பாருங்கள் ஸோ இது யூ பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை யூ ஒன்று தான் எனக்கு என்ன தேவை வி பை யூ அதாவது இந்த டேம் அப்படியே வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி இந்த டேம் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஒன் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ யூ பை எஃப் ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை வி இதை எல்சி மேடுத்தனா என்ன ஆகும் யூ ப்ளஸ் எஃப் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை வி அவ்வளோதான் எனக்கு என்ன தேவை வி பை யூ அப்போ இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா ஸோ இந்த டேம் இதை இன்வெஸ்ட் வி பை அதாவது ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணோன்னா வி பை யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை யூ ப்ளஸ் எஃப் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ரைட் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்